പച്ചപ്പട്ടി വിരിച്ച വയലോരങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വെള്ളരിപ്പാടം തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ നാടകാനുഭവമായി പാറമ്മൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി ഞാൻ കാസർഗോഡ് കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ ഗവേഷകയാണ് എന്റെ ഗവേഷണ വിഷയം ജനകീയ നാടക വേദിയാണ് കേരളത്തിലെ പുറാട്ട് നാടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കേരളത്തിലെ ജനകീയ നാടക വേദികളിൽ പ്രമുഖമായ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന വെള്ളരി നാടകത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഉള്ള അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും കാലം അതിനിടയിൽ വെള്ളരി നാടകത്തെക്കുറിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും അങ്ങനെയൊരു നാടകം കേരളത്തിൽ ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊരു സംഗീത നാടകത്തിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗമായിരുന്നു വെള്ളരി നാടകം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നൊരു വിവരമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിരുന്നത് അതിനിടയിലാണ് സാന്ദർഭികമായി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വെള്ളരി നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ടെന്നും വെള്ളരി പടം തിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ടെന്നും അത് ഇന്നും മൺമറഞ്ഞു പോയ വെള്ളരി നാടകത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരളത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളരി നാടകം അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു തിയേറ്റർ രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളരി നാടക തിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അഹമ്മദ് കുട്ടി മാഷിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ നാടകത്തിൻ്റെ മറ്റു പ്രവർത്തകരെയും നേരിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയും വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ വെള്ളരി നാടകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ഇതുവരെ അറിയാതിരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇത്തരമൊരു കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാടക രൂപം എന്ന് പറയാവുന്ന വെള്ളരി നാടകത്തെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ ആഴത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളും അതിനെ വീണ്ടും രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായൊരു കാര്യമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല പഠനങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് വെള്ളരി നാടകം കേരളത്തിൽ നിന്ന് അന്യം നിന്ന് പോയ ഒരു കലാപ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു കൃഷിയാണ് വെള്ളരി നാടകത്തിൻ്റെ ആധാരം വെള്ളരിപ്പാടങ്ങളിൽ കാവൽ കിടന്നിരുന്ന കുട്ടികൾ അവരുടെ നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നാടകമാണ് വെള്ളരി നാടകം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംസ്കൃത നാടകങ്ങൾ തമിഴ് നാടകങ്ങൾ പിന്നെ ശങ്കരഭാഷാ നാടകങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തനത് ഭാഷയിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ ആദ്യമായി ഉണ്ടായ നാടക പ്രസ്ഥാനമാണ് വെള്ളരി നാടക പ്രസ്ഥാനം ഇത് വെള്ളരിപ്പാടങ്ങൾക്കും നെൽവയലുകൾക്കൊക്കെ കാവൽ കിടന്നിരുന്ന കുട്ടികൾ അവിടെ നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി ചില ആശാന്മാരൊക്കെ കൂട്ടുവിളിച്ച് അവർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു നാടക പ്രസ്ഥാനമാണ് കൃഷിയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഇതിലെ മുഴുവൻ സംഗതികളും കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിനാണ് നമ്മുടെ പാടങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃഷി കയറിപ്പോയ സമയത്ത് ഈ നാടകവും പാടത്തു നിന്ന് കയറിപ്പോയി അങ്ങനെ അത് കൃഷി അന്യം നിന്നോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഈ വെള്ളരി നാടകങ്ങളും അന്യം നിന്ന് പോയി ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ക്ക് ശേഷം മലബാറിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കളിച്ചതായിട്ടുള്ള രേഖകളുണ്ട് എഴുതപ്പെട്ട രേഖകളിൽ വയല വാസുദേവൻപിള്ളയുടെ മലയാള നാടക സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഒരധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ ചെറുകാടിൻ്റെ ജീവിതപ്പാതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നടൻ ശ്രീനിവാസൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട്ടെ മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള കെ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ പിന്നെ കോഴിക്കോട്ടെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ട രേഖകൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് അത് ലഭ്യമാകാത്ത രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രിൻ്റ് വരെ കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ വന്നു അങ്ങനെ അവസാനമായിട്ട് കേരളത്തിൽ കണ്ണൂരിലെ സുകുമാർ മാഷയുടെ ആയുവഞ്ചേരി തമ്പ്രാക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെള്ളരി നാടകമാണ് അവസാനം കളിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു അധ്യാപക സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് കണ്ണൂരിൽ കളിച്ചു അതിനുശേഷം ആ നാടകം വേറെ എവിടെയും കളിച്ചതായിട്ട് യാതൊരു വിവരമില്ല ഇന്ന് അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ കിഴുപറമ്പിലെ നാടകക്കാരായ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിഴുപറമ്പിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ മണ്ണിൽത്തൊടി കാരാട്ട് കുഞ്ഞിപ്പോക്കർ സാഹിബ് എഴുതുകയും അദ്ദേഹം അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള അഞ്ച് നാടകങ്ങളിൽപ്പെട്ട വിത്തും കൈക്കോട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ
കുറച്ച് നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം വളരെ നാടകം കാണാൻ കഴിയുകയും രണ്ടു മൂന്ന് വളരെ നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കാൻ കഴിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ പരിച അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ നിബന്ധനകളൊക്കെ ഏകദേശം ഒക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വിത്തും കൈക്കോട്ടും എന്ന ഈ നാടകം വളരെ നാടകം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കേരളത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ഈ ഒരു നാടകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ നാടകമായിട്ട് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ കേളി കേളക്കാൽ ലജ്ജിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഒരു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് നാടകങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് സഖാവ് എം ശങ്കര നമ്പൂരിപ്പാടിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു മന്ത്രിസഭ തന്നെ അധികാരത്തിലാറാൻ കാരണം നാടകമാണ് നാടകത്തിലൂടെ കളിച്ചിട്ടാണ് അന്ന് അധികാരത്തിൽ വന്നത് ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാടക പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ രൂപമായ വെള്ളരി നാടകത്തെ തമസ്കരിക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്നുള്ളത് ലജ്ജാകരം തന്നെയാണ് അതിൽ പിന്നെ അതിനെ പുനരുദ്ധരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു നയാ പൈസയുടെ പ്രതിഫലവും പറ്റാതെ സ്വന്തമായ കീശയിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കളിച്ചു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ പോലുള്ള ചില ആളുകൾ ഇത് പഠന വിഷയമാക്കാനും ഇതിൽ പി എച്ച് ഡി എടുക്കാനൊക്കെ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു മനസ്സിന് സന്തോഷം കുളിർമയേകുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് ഞങ്ങൾക്കത് ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് സമുദ്രിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരു കുട്ടി തയ്യാറായി വന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികൾ കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കുറേ കൂടി ഫോളോ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും നന്മകൾ എവിടെയും പൂർണ്ണമായി നശിക്കില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെളിവാണിത് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു മരം ഉണങ്ങിപ്പോയാലും അതിൻ്റെ ഒരു വിത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേരിൽ നിന്നോ ഒരു വീണ്ടും അത് മുളച്ച് പൊന്തി വരും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണിത് നന്മകൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് കൃഷിയെക്കുറിച്ചും കൃഷിയുടെ നന്മകളെക്കുറിച്ചും നാട്ടു നന്മകളെക്കുറിച്ചും മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളമാണ് ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഇതിൽ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞ ഭാഗമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വെള്ളരിപ്പാടം തിയേറ്റേഴ്സിലെ അൻപത്തി നാലോളം കലാകാരന്മാരായ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അഭിമാനമാണ് കാരണം ഞങ്ങളാണ് ഇതിനെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടും മറ്റും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഞങ്ങളുണ്ടാകും ഒരു ദശാസന്ധി പോലെ ഈ നാടകം അസ്തമിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ നാടക പ്രസ്ഥാനം അസ്തമിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് പുനർജനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനകരമായൊരു നിമിഷം കൂടിയാണത് ഞാൻ വെള്ളരിപ്പാടം തിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സംവിധായൻ്റെ ഭാര്യയാണ് എൻ്റെ പേര് ഫാത്തിമ പക്ഷേ മുപ്പര് കുറേ മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ നാടകം കളിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാടകം തന്നെ സിനിമയാക്കിക്കൂടെ അലാക്കിൻ്റെ ദുനിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടകം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ കളിയാക്കും എന്തിനാ നാടകം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ സമയം കളയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മുപ്പരനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു നാടകമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ വെള്ളരിപ്പാടം തിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിത്തും കൈക്കോട്ടും എന്ന നാടകം അരങ്ങേറിയത് അന്ന് ഞാനും ഇത് കുറെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ കണ്ടപ്പം ഇതേപോലെ എല്ലാത്തിനും എല്ലാ എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഏതാ സമയത്ത് വന്ന് കയറിയാലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ ഒരു ആദ്യ ഭാര്യ നാടകം തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാലും എന്നൊരു പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ രണ്ടാം ഭാര്യ ആയിരിക്കും എന്നും കൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനിയും മുപ്പർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോഴാണ് മുപ്പർക്ക് അതിനോട് ഒന്നും കൂടെ ഒരു പ്രായം കൊടുത്തു പറഞ്ഞ പോലെ നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു എനർജി വന്നത് ആ എനർജിക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും കീഴ്വറമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെള്ളരിപ്പാടം തിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന ഈ ഒരു നാടക ടീം ഒരു പത്ത് അൻപത്തിനാല് ആളുകൾ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമിനെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളരിപ്പാടം തിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇത് ഒരു കീവറമ്പിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് വൊക
നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആളുകൾ ഈ നാടക പ്രേമികളും അതുപോലെ കലാകാരന്മാരും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ നാടകം കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളും അതിൻ്റെ സന്തോഷവും പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊർജവും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നാടകത്തിലേക്ക് കലാ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ആളുകളെ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ നാടകത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേജ് കുറഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിലും ഒരു പത്ത് ഓഡിയൻസ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ നാടകം എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഡിയൻസ് കൂടി ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ നാടകത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക നാടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളരിപ്പാടം നാടകത്തിനെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അന്വേഷിക്കാനും ആൾ വരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ നമ്മുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷകരമാണ് പല ആളുകൾ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രളയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന പ്രളയവും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഈ കേരളത്തെ നടുക്കിയ പ്രളയവും രണ്ടും നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് സീസണുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാണ് കുറേ ആളുകൾ അന്വേഷിക്കുകയും ഡേറ്റ് തരികയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കത് പോകാൻ പറ്റാത്ത എല്ലാവരും സങ്കടത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് ഒരു നാടക സംവിധാനത്തോട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ആളുകളുണ്ട് പ്രേക്ഷകരുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിവിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തിപ്പെടട്ടെ എന്ന് നാടകത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുവാനും നാടകം കാണുവാനും നാടകത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും ആളുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ വെള്ളരിപ്പാടം തിയേറ്റേഴ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ നാടകം മുതൽ തന്നെ കയറിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇപ്പം തിരുവഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നാടകരംഗത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിഭിന്നമായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വേദിയാണ് വെള്ളരിപ്പാടം തിയേറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജോലി ഒന്ന് മേക്കപ്പ് രംഗമാണ് അതേപോലെ കോസ്റ്റ്യൂമ് അതേപോലെ സംഘാടനം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വെള്ളരിപ്പാടത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെള്ളരിപ്പാടത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുറേ ഹോം സിനിമകളും ടെലിഫിലിമുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരോടൊക്കെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിഭിന്നമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇതിലുള്ള മേക്കപ്പുകളൊക്കെ വളരെ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം അത് അതിൻ്റെ ചായ മിക്സ് ചെയ്യലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സാധാരണ ലെവലിൽ നാടകം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് അത്രയും കട്ടിയുള്ള ലെവലിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയി ആയിട്ടായിരുന്നു മുമ്പൊക്കെ ഈ വെള്ളരിപ്പാടം നാടകം ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളരിപ്പാടം തിയേറ്റേഴ്സിന് വെള്ളരിപ്പാടം നാടകം കളിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക കൂട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എനിക്ക് എൻ്റെ നാടക ജീവിതത്തിലും എൻ്റെ കലാ ജീവിതത്തിലും വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് എന്ന് ഞാനിവിടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നെ അൻപത്തിനാല് പേർ ഈ നാടകത്തിൽ ഇപ്പോൾ ലൈവിലുണ്ടെങ്കിലും ഒരു നാടകം കളിക്കണമെങ്കിൽ നൂറ് പേർ ചുരുങ്ങിയത് വേണം അങ്ങനെയാണ് ഈ നാടകം പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ അത്രയും കലാകാരന്മാരുള്ള ഒരു നാടകമാണ് അപ്പം നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല അൻപത്തിനാല് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അൻപത്തിനാല് പേരും അൻപത്തിനാല് വ്യത്യസ്ത മനസ്ഥിതിക്കാരാണ് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരേ മൈൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവരാനും അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഈ നാടകത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഇനിയും വേദികൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നാലേ ഈ നാടകത്തെപ്പറ്റി ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അത്രയും ഗൗരവമുള്ള നന്മ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നാടകമാണ് വെള്ളരിപ്പാടം തിയേറ്റേഴ്സ് നടത്തുന്ന വിത്തും കൈക്കോട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേദികൾ ഇനിയും നമുക്കുണ്ടാവണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ എൻ്റെ പേര് വേണുഗോപാൽ വേണുജി നായർ എന്ന് പറയും ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്റ്റേജ് നാടകങ്ങൾ അമേച്ചർ നാടകങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നൊരു ആളാണ് കാല നാൽപ്പത് വർഷത്തിൽ മീതിയായി
എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എൻ്റെ നാട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ള പാറമല അമ്മദ് കുട്ടിക്ക യാദർശികമായിട്ടാണ് എന്നോടിത് പറയുന്നത് വേണുജി നമുക്ക് ഒരു വെള്ളരി നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നാടകമുണ്ട് അതിലൊരു വേഷം താങ്കൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വെള്ളരി നാടകം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇത്രയും സ്റ്റേജുകൾ ചെയ്തെങ്കിലും വെള്ളരി നാടകം എന്ന സംഗതി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളരി നാടകം പിന്നെ പൊറാട്ട് നാടകം ഇതുപോലെയുള്ള പഴയ ഉള്ള നാടകങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വെള്ളരി നാടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ മനസ്സിനൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു തരം പിന്നെ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുക പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആ നാടകത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായി അതിൽ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു നാടുവാഴി തമ്പുരാൻ്റെ വേഷമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് നാടകത്തെ കുത്ത് കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ ആ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വിവരിക്കേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല ആ രീതിയിലാണ് എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തത് ആ നാടകം ഓരോ സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോഴും ആ നാടകത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ 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 മതിപ്പ് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് നാട്ടു നന്മ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി നന്മ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന നാടകമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളരി പാട് തിയേറ്റേഴ്സ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിത്തും കൈക്കൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ കളി കളിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് കളി കളിച്ച് കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോഴും ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള നമ്മളോടുള്ള ആ ഒരു ബഹുമാനവും ആളുകളുടെ ചോ അവർ നമ്മൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതും അവരുടെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനസികമായിട്ട് വളരെയധികം സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആ നാടകം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നോളം സ്റ്റേജുകൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കരയാകുന്ന കൊട്ടാരത്തിലടക്കം ഞങ്ങൾ ഈ നാടകം കളിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ പ്രളയം വന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റേജുകൾ കിട്ടാൻ നിന്ന സ്റ്റേജുകൾ പലതും കിട്ടാതെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡോക്ടറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുട്ടി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടി അവിടെ പാർമല അമ്മൂട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഏതായാലും പാർമല അമ്മൂട്ടിക്ക് ആകെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ നാടകം ഈ നാടകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള മേന്മകൾ ഈ നാടകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ പലതും നമ്മൾ നമ്മളെ ആ നാട്ടിൽ ഇന്നും എപ്പോഴും ഏറെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ നാടകത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സന്തോഷമുണ്ട് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഈ നാടക ജീവിതത്തിലെ സമയത്തോളം ഇത്രയും കാലം നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ജനങ്ങളോ ജനങ്ങളോട് സംവദിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വെള്ളരി നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ആളുകളെ ഈ നാടകത്തിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ നാടകത്തിൻ്റെ കൂടെ കാണികളും അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കുറേ നിയമങ്ങളുണ്ട് മുട്ടാക്ക വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ആ രീതിയിൽ ആളുകളെ ഇതിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് പാടുമ്പോൾ പാടുക ആടുമ്പോൾ ആടുക ഓടുമ്പോൾ ഓടുക ചാടുമ്പോൾ ചാടുക ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു സാധാരണ നിലത്തിരുന്നിട്ടാണ് ഇത് കാണേണ്ടതെന്നാണ് നിയമം പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വെറും നിലത്തല്ല എങ്കിൽ പോലും ആളുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നാടകം കളിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഉത്സാഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം വരെ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോയല്ലോ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുമാറാണ് ഈ നാടകത്തിൻ്റെ ഓരോ സംഗതികളുള്ളത് എന്നെ സമയത്തോളം വളരെ ഒരു ഞാൻ ഇത്രയും കാലം പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം നാടകം കളിച്ചെങ്കിൽ പോലും പട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം പല സ്റ്റേജുകളിൽ പല കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിൽ പോലും ഈ വെള്ളരിപ്പാടം തിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ വിത്തും കൈക്കോട്ടുന്ന നാടകത്തിലെ ഈ തമ്പുരാൻ്റെ വേഷം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ മങ്ങാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് ഇത്രയും എനിക്ക് ഇപ്പം പറയാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ എന്താ പറയുക നമ്മളെ ആൺമുട്ടി മാഷായിട്ട് പരിചയപ്പെടാനുള്ള കാരണം പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുടുംബശ്രീയിൽ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ കുടുംബശ്രീൻ്റെ വാർഷികമായിട്ട് വന്ന് വന്നിച്ച് ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം മറ്റും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ജഡ്ജായി വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ജഡ്ജായി വന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഡാൻസ് ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം കണ്ട് എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു വെള്ളരിപ്പാടം തിയേറ്റേഴ്സ്
നാടകത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുക പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഇതല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്തായിരിക്കും സ്റ്റേജിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല കളിക്കുക ചളിയിൽ കളിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ എവിടെ സ്റ്റേജ് എവിടെ നിന്നാണ് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് കളിക്കേണ്ടി വരും സ്റ്റേജിലൊന്നും കിട്ടില്ല പറഞ്ഞു അത് ശരി എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞാൽ അവരും എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് മുട്ടി മാഷ കൂടെ അങ്ങനെ പല സ്റ്റേജുകളിലും കയറി തിരുവനന്തപുരം വരെ പോയി നാടകത്തിൽ കൂടെ പോയി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നാടകത്തിലെ ഒരു വേദിയിലേക്കൊന്നും സ്റ്റേജിലേക്കൊന്നും കയറാൻ പറ്റില്ല നാടകത്തിൽ എന്നാലും ഞങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ ഒരു കുറേ സ്റ്റേജുകൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പുറത്ത് നാടകത്തിലും കുറേ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയിലേക്കും ചാൻസ് കിട്ടാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ അറിയില്ല പോയി നോക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പം എന്താ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ സമതാണ് ഞാൻ വെള്ളരിപ്പാടം തിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈ വെത്തും കൈക്കൂട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകം തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽക്ക് ഈ നാടകത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് അത് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ മെസ്സേജുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്നും ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും വളരെ വിലപ്പെട്ട മെസ്സേജാണ് ഈ നാടകം തരുന്നത് ഒരുപാട് പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും അതിൻ്റെ പ്രസക്തി വളരെ വലുതാണ് കാരണം അതിൽ കൃഷി ധൂർത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് രംഗങ്ങളുണ്ട് ഇതിനുള്ള ഇതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കുള്ളൊരു ശിക്ഷയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന രംഗങ്ങൾ പിന്നീട് ഈ നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാടകത്തിൽ പത്ത് എൺപത് ആളുകൾ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എൺപത് ആളുകളിൽ വിവിധ മേഖലകളാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് സ്റ്റേജ് ചെറിയ സ്റ്റേജ് അതിന് പുറത്താണ് സ്റ്റേജിൻ്റെ പുറത്താണ് നാടകം കൂടുതലും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണികൾക്ക് വിവിധ ആംഗിളുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ നാടകം വീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ നാടകത്തിൻ്റെ മെസ്സേജായ ഈ കൃഷി രീതി അവലംബിച്ചു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടേക്കർ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്ത് നെൽകൃഷി ചെയ്ത് ഈ നെൽകൃഷി വളരെ വൻ വിജയമാക്കി കീവറം പങ്ങാടിയിൽ കൊയ്ത്തുത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ വമ്പിച്ച വിജയമാക്കി ആഘോഷിച്ചു അന്ന് ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഭക്ഷണം ഫ്രീ ആയിട്ട് കഞ്ഞി പൊഴുക്കും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അതിന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം ഈ കിയോറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാടകത്തിന് ഇനിയും ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകൾ കിട്ടണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ അകമായി സഹായിക്കുക ഇതിന് വലിയ വലിയ പബ്ലിസിറ്റി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ നന്ദി നമസ്കാരം ഞാൻ മുഹമ്മദ് റഷ്ബിൻ ഞാൻ ഒരുപാട് നാടകങ്ങളിലൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ അമ്മദ് കുട്ടി മാഷ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ വിളിച്ചു വെള്ളം നാടകത്തിൽ അപ്പോൾ അതെന്താണ് തല തന്നെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ നീ അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ കയറിയപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകമായൊരു ഫീലാണ് ഉണ്ടായത് സാധാരണ നാടകത്തിനെ പോലെയല്ല ഒരു പ്രത്യേകതരം മോഡലൊരു നാടകമാണിത് ഇപ്പോൾ റിഹേഴ്സൽ ടൈമിലുള്ളതല്ല സ്റ്റേജുമ്മൽ നടക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഞങ്ങൾ തന്നെ റിഹേഴ്സൽ ടൈമിൽ കൈ കണ്ട് കഴിഞ്ഞ് പോയി നമ്മൾ വേദിയിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകാണ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഒരു വേറൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മളെ കാണുക ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു എൻ്റെ നന്നായി അങ്ങനെയാണ് നല്ല ഇതിലാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഈ വെള്ളരി നാടകത്തിൽ സ്ത്രീകൾ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് ഡബിൾ റോളാണ് ഒന്ന് കുരങ്ങനായിട്ടും രണ്ടാമതൊരു പെൺ വേഷം കെട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് മുതൽ ഇതുവരെ ഞാൻ നാടകത്തിലുണ്ട് ഇനിയും തുടർന്ന് പോകണമെന്നാണ് അതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് നിർത്തും അതെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ടി എം അടക്കൽ ആ ഊർങ്ങാട്ടി സ്വദേശിയാണ് കിഴുവറമ്പിൻ്റെ വെള്ളരിപ്പാടം തിയേറ്റേഴ്സിലേക്ക് വളരെ വൈകി എത്തിയ ഒരു അതിഥിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതൊരു തിയേറ്റേഴ്സ് അല്ല ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് കിഴുവറമ്പുള്ള നാടക പ്രേമികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ നമ്മളെ പറമ്മൽ ആമതൂട്ടി കാക്കാൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ആബിദ് പുല്ലം തുടങ്ങിയ ആളുകളുടെ കീഴിൽ
നമ്മൾ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റുള്ള നാടക ഗ്രൂപ്പ് ട്രൂപ്പുകളും മറ്റുള്ള നാടക സംഘങ്ങളും കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കീഴ്വറമ്പിലെ ഈ വെള്ളരിപ്പാടം തിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആ നാടക കലാകാരന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാനത് വളരെ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു അസൂയോടു കൂടി അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നോക്കി നിന്നൊരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ എനിക്കത് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇനിയും ഈ നാടകത്തിന് സ്റ്റേജുകൾ ഉണ്ടാവും പത്തൊൻപതിൽ പരം കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന സ്റ്റേ നാടകമാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് സ്റ്റേജിലും അരങ്ങത്തും ഓഡിയൻസിലും ദൂരെയും നാടകം നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം വളരെ വിരളമായിട്ടാണുള്ളത് വെള്ളരിപ്പാടം തിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈ നാടകത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം വെള്ളരിപ്പാടം തിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈ വെള്ളരി നാടകം ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അനു അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഇത് ഒരു 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 എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും കീഴ്പറമ്പിൽ അത് ഫസ്റ്റിൽ കളിച്ചപ്പോൾ അതൊരു മഹാസംഭവമായിട്ട് മാറി ഈ മഴയും ചളിയും വെള്ളരിപ്പാടത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഞാൻ ആ നാടകത്തിൽ രാജാവായിട്ട് അഭിനയിച്ചു പിന്നീട് അതിൽ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ്റെ റോളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി സ്റ്റേജുകൾ ഞങ്ങൾ വെള്ളയിൽ നാടകം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റ് നാടകങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ള ഒരു ഒരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു വെള്ളയിൽ നാടകം